to see it. The second law of motion and its applications, the PowerPoint slides which I have given you, have you written that? It should be in your copy at that time. No one is uh, able to uh, tell me. That means you are not serious about your work. Now there is an MCQ. You are supposed to tell me the answers of this MCQ. Okay, ma'am. Now the first question is identify the incorrect statement. Tension of a string always pull a body. String force always pushes a body. Weight of a body always act toward the center of the earth. Frictional force always act parallel to the surface of contact. Incorrect statement aapko isme se batani hai. Yani teen statement isme correct hai aur ek incorrect hai. Wohi incorrect wali aapko pichan nahi hai. So what will be the incorrect statement? Tell me, kis mein tick lagana chaate hai haap? MCQ hai, I will make tick on basis of your answer and last, at last we are going to check the answers, kitne answers sahi hai. What's your score? You have to give me one answer. For question one, identify the incorrect statement. Ma'am, ma'am, iska answer one second. The string force always pushes the body. String force always pushes the body. This you want to tell me that I should take this. Yes, ma'am. So I am taking take it. And uh, now second question: How much force act on body whose momentum is constant? कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉडी पे जिसका मोमेंटम जीरो क्या रहेगा मैम जीरो क्या होगा बदलाव नहीं कर चेंज द मोमेंटम क्योंकि अप्लाइड फोर्स सेकंड लॉ क्या कहता है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा So according to you, it should be zero. Force should be zero. Now third question: How much force acts on the body whose momentum is constant? So repeated question आ गया. Repeated question it is. Yes, ma'am. Now fourth question: Principle conservation of linear momentum. The principle of conservation of linear momentum states that the linear momentum of a system. किसी भी law में अगर conservation word आ गया, that means what should be there? आपने conservation से external force. Conservation से आपने chemical conservation of mass वाला भी एक law पढ़ा है. That the ma'am conservation chemicals में. इसमें कौन सा statement होना चाहिए conservation of linear momentum? कंजर्वेशन में चीजें क्या रहती हैं होती हैं या जैसी थी वैसे की वैसी रहती हैं उनमें कोई चीज कंजर्वेशन में चीजें क्या रहती हैं कैन नॉट बी चेंज चीजें बचा के रखी जाती हैं हालांकि जो कंजर्वेशन और मोमेंटम वाला ये टॉपिक है ये आपका डिलीट हो गया है इसीलिए आपको आ नहीं रहा ये थर्ड लॉ के बाद हम लोग पढ़ा करते थे जब हम थर्ड लॉग खत्म करते थे तो हमारे पास एक टॉपिक आता था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें यह बोला जाता है कि मोमेंटम बिफोर द एक्शन एंड मोमेंटम आफ्टर द एक्शन रिमेन कांस्टेंट वो चेंज नहीं होता पहले मोमेंटम था किसी बॉडी का अगर किसी चलती हुई बॉडी ने किसी और बॉडी को कोलिजन किया उससे टकराई तो जितना आ रही बॉडी का कोलिजन था मोमेंटम था और दूसरी का जो तो बाद में आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर इसलिए बोला जाता था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे आप जब केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन कंजर्व द मास बिफोर द 
केमिकल रिएक्शन ऑन मास आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिमेन सेम जितने ग्राम पहले रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं वो जब रिएक्ट कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सेम मास में बनता है ये आपने पढ़ा था Have you read? Yes. Now fifth question. The action and the reaction forces referred in the third law. Action or reaction forces is me refer hote hain third law mein. Ma'am, I am on different object. Ha. Fifth question ka answer kya bata rahe hain? Need not to be equal in magnitude, but must have same direction. May act on different object, must act on same object, may act on similar object. किस में कल हमने क्या पढ़ा था? Fifth answer. Ma'am, second. हाँ, second. May act on different object. Second. So third law में जो है force होता है वो third law में होता है. Second. 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 The ball slows and then stops because. The ball. Ayush ne ball ko hard nahi hit kiya tha. There is a force on the ball opposing the motion. There is a no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. Ya velocity is proportional to the force exerted on the ball. क्या आंसर होना चाहिए सिक्स का मैम देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन फ्रिक्शनल फोर्स देयर इज अ फोर्स सेकंड हां पर फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बेटा इतना इतनी जल्दी एक्शन में आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इन्होंने कितना एक्सप्लेन किया है इन्होंने कहा है बॉल हिट हुई है मैम धीरे-धीरे करके आएगा हां धीरे-धीरे करके आएगा तो बॉल हिट हुई है बॉल रोल भी हुई है लेवल ग्राउंड पे फिर कवर भी किया उसने छोटा सा डिस्टेंस भी कवर किया फिर बॉल रेस्ट में आई हां फ्रिक्शन तो करेगा ही नो डाउट कि फ्रिक्शन करेगा उसको अपोज करता है बट यहां पर मुझे तो दो ऑप्शंस में जा रहे हैं जाने में वो लग रहा है एक वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है फोर्स एक्सर्टेड के कि अगर ज्यादा ये कौन मैसेज कर रहा है मैसेज आपके मैं फिर वो कर दूंगी अगर आप उल्टे सीधे मैसेज करेंगे चैट बॉक्सेस में तो यू विल बी म्यूटेड एंड यू विल बी मैम बाय मिस्टेक आई डिड इट सॉरी सेटिंग्स विल बी चेंज्ड देन नाउ आई डिड बाय मिस्टेक सॉरी ओके नाउ आई एम आई एम मार्किंग द क्वेश्चन आंसर व्हिच ही हैज गिवन देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन Unless uh, we will be anyhow checking the answers also at the last. It is advised to uh, tie any luggage, keep on the roof of a bus with the rope, avoid the luggage from falling down because. हम जब भी मतलब एक एक जगह से transfer होके किसी और जगह जा रहे होके अपना सामान वगैरह लेके जा रहे होके जैसे मैं residential school में रह रही हूँ अगर मैंने मान लो कहीं और मेरा कहीं और आ गया job के लिए तो मुझे अपना यहाँ से पूरा रेजिडेंशियल में हॉस्टल का सामान लेकर जाना पड़ेगा तो आई नीड टू बुक अ कैब कैब बुक करने के बाद भी मुझे सामान थोड़ा तो मैं कैब में रख सकती हूँ ज्यादा होगा तो मुझे ऊपर भी रखना पड़ेगा कैब के तो पहले क्या होता था जब एक जगह से दूसरे लोग दूसरे ट्रांसफर होते थे पोस्टिंग होती थी तो अपने घर का सामान को ऐसे लगेज को ऊपर बांध लेते थे टैक्सी के ऊपर बांध लेते थे तो ये बांधना क्यों जरूरी है वाई वी नीड टू टाई द लगेज ऑन द रूफ ऑफ अ बस बस के रूफ पे या फिर आ, अपने टैक्सी के रूफ पे हमें रस्सी से क्यों बांधना पड़ेगा अपने लगेज को फॉलिंग डाउन से बचाने के लिए किस लिए इनर्शिया मोशन के लिए इनर्शिया रेस्ट के लिए ऑल ऑफ दीज के लिए लास्ट वाला ऑल ऑफ दीज इनर्शिया मोशन इन ऑफ रेस्ट दोनों के लिए जैसे हम मतलब स्टॉप uh, गाड़ी रहेगी जब हम लगेज बांध लेंगे तो हमारी गाड़ी एकदम से चलेगी एकदम से चलेगी तो वो फॉल क्या होगी इट विल फॉल बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकदम से चलते हैं तो फॉल बैकवर्ड होता है और जब वो चलती हुई रुकेगी जब हम ब्रेक मारेंगे तो इट विल फॉल टूवर्ड द फ्रंट तो दोनों के लिए ही आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज तो हम ऑल ऑफ दीज लगा देंगे नाउ नेक्स्ट Passenger feel a jerk forward when the bus moving at a high speed suddenly stop. This happened to me. 
पैसेंजर को फॉरवर्ड फॉल होता है जब बस मूव करती एकदम से तेज स्पीड में आती है और रुक जाती है ये क्यों होता है मैम सी इनर्शिया ऑफ पैसेंजर इनर्शिया ऑफ पैसेंजर की वजह से आंसर दे रहे हैं आप नेक्स्ट वेट ऑफ द बॉडी ड्यू टू अर्थ एक्ट बॉडी का वेट अर्थ के वेट ऑफ द बॉडी ड्यू टू अर्थ मैम टूवर्ड देंटर ऑफ द अर्थ टूवर्ड देंटर ऑफ द अर्थ एक्ट होगा अर्थ ग्रेविटी जो लग रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगती है When a force is exerted on an object, जब फोर्स एक्सर्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो क्या होना चाहिए एट दैट टाइम सी शेप पोजिशन स्टेट डी डायरेक्शन क्या क्या चेंज कर सकता है इसमें आपको चार ऑप्शन और चेंज कर सकता है पोजीशन चेंज कर सकता है शेप चेंज कर सकता है डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज बता रहे हैं बच्चे अब हम सबमिट कर रहे हैं और हम आंसर देख रहे हैं अब हम स्कोर व्यू करते हैं हमारे जो गलत आंसर्स हैं वो गलत आएंगे जो सही आंसर है वो सही हमारे सारे आंसर ठीक आए हैं यहाँ पर सो कैन यू सी टेन ऑन टेन टोटल पॉइंट्स एट द टॉप दैट मींस योर आंसर्स आर करेक्ट जो भी हमने टिक लगाए ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर सो वेरी गुड यू हैव गोट अ स्टार ओवर दिस दैट मीन्स यू नो सम ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वी हैव रेड टिल नथिंग and uh, now we will quickly go through the answer spring force always pushes a body this was incorrect statement the force acting on the body if, if momentum is constant is zero it was repeated then the action and the reaction force referred in the third law may act on different object is there i you hit a ball in the force is uh, there is a force on the ball opposing the motion that means friction and it is advised to tie the luggage because of both the inertia inertia of rest and inertia of motion so all of these and passenger feel jerk passenger feel jerk toward the forward when the suddenly bus stops so this is the inertia of the passenger due to inertia of passenger okay so your answers were correct is it clear yes sir weight of the body uh, due to earth act on the toward the center of the earth this is also correct and the change the force exerted on the object changes all the things it will change the state it will change the position it will change the shape and direction so all of these so that means here till here you are clear now we are going to understand some more things so i am stopping the mcq sharing here next things we will be sharing now ma'am we have to do all mcqs in notebook you may do i will be sharing the link uh, you can do it as a self learning activity theek hai to isme 10 hai but ek din ki jagah aap नाइन कर लेंगे एक अपने आप से बना एक एमसीक्यू ओके मैम और कल के आपके कल का काम हो जाना चाहिए आई होप यू हैव डन दैट वर्क यस्टरडे विच स्लाइड्स विच हैव गिवन एनी वन ऑफ यू हैव डन दैट और नॉट the slides uh mama i have done but uh, some is remaining okay let me share you the remaining slides As you shared some diagram also, we have to draw diagram also in our copy. Yes, if the there is diagram, we have to draw the diagram.
some all diagrams we have to make diagrams will make your concepts more uh, means more clear diagram because we have a diagrammatic memory also so with diagram we also learn with flow charts with mcq different kinds of memories are there in us so they increase the activity in the particular part of the brain which is related to that area and our brain becomes sharper if we apply all the things for our learning whatever things are available we should use them for our learning to the best ability okay okay ma'am so now uh, i've shared you the slides the few first slides were discussed already so we will move to on those slides which are remaining second law applications inertia concept activities related to that the these derivations and acceleration is directly proportional to the force and inversely to the mass this we have discussed force is a vector quantity acceleration and when we apply brake it is a deceleration the decelerate bhi hota hai decrease the acceleration ko deceleration bolte hain डी लगा दिया है ना आगे पर एक्सेलरेशन को इंक्रीज स्पीड विद टाइम क्या कहते हैं एप्लीकेशन का ये मैं पूछ रही थी आपसे एप्लीकेशन है ये सेकंड लॉ की फास्ट मूविंग बॉल की लार्जर मोमेंटम होगी और स्लो मूविंग बॉल की लेस मोमेंटम होती है हाई जंप और लॉन्ग जंप के बाद आपको एक क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है बिकॉज आप में मोमेंटम ज्यादा आ जाएगा आप में वेलोसिटी से भाग के आते हो फिर कूद के जंप करते हो कोई ऐसा कुछ करोगे तो आपको इंजरी उसका मोमेंटम से गिरोगे अपने वेट और अपनी वेलोसिटी से जा रहे हो आप तो जो मोमेंटम से गिरोगे तो आपको इंजरी हो सकती है तो दैट मीन्स वहाँ पे देर शुड बी सम क्वेश्चन ऑन विच यू कैन फॉल सेफली योर लैंडिंग इज सेफ लैंडिंग आप बिल्कुल सेफली करो ताकि सैंड है तो सैंड भी डिस्प्लेस होगी तो आपको सरफेस एरिया बढ़ा देगी दैट मीन्स आपको चोट नहीं लगेगी एंड पैकिंग मटीरियल्स का एग्जाम्पल बताया था कि हम थर्मोकॉल्स और प्लास्टिक शीट्स बबल ट्रैप्स में क्यों रैप करते हैं चीजों को जब हम ग्लासवेयर्स को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जैसे मैंने बोला था कि हम सामान शिफ्ट करते हैं तो वी विल बी केयरफुल दैट हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जब हम कुछ ऑर्डर भी करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हमेशा इन्हीं तरह के रैपिंग इसमें आती है बिकॉज ये क्या होते हैं दे डिक्रीज द मोमेंटम क्योंकि ट्रांसपोर्ट से आएंगे शिपमेंट से आएंगे दूर दूर से अगर एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं हम किसी और कंट्री का सामान मंगा रहे हैं तो दैट इज इम्पोर्टेड इम्पोर्टिंग कर रहे हैं एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं दोनों में हमें ऐसी पैकिंग चाहिए जो कि हमारे सामान को प्रोटेक्ट करे तो उसमें भी हमारा सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन है देन हमारा और कौन सा था एग्जाम्पल Any other example you remember? उसके बाद हमारा third law हो गया था Third law में हमने पढ़ा था every action there is an equal and opposite reaction. Statement uh, means that in every interaction, मतलब interaction word ज्यादा important है Inter मतलब हमेशा जब भी word आता है तो between two things होता है जैसे हम जब uh, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे थे इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मोलिकुलर स्पेस बिटवीन दम मतलब दो अलग चीजों के आ, कुछ भी रेफरेंस को लेकर बोला जाता है इंटर वर्ड और इसमें इंटर के आगे लग गया एक्शन तो इंटर एक्शन हो रहा है यानी कि यहाँ पे दो फोर्सेज इन्वॉल्व होंगे तो देर इज अ पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू इंटरक्टिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी दो ही होंगे क्योंकि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच का ही आ, दो फोर्स बन रहे हैं और वो इंटरक्टिंग फोर्स है और यानी दो डिफरेंट फोर्स हो गए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स हो गए साइज इन फोर्स का क्या हो गया ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल भी हो सकता है इन फोर्स का और डिफरेंट अमाउंट का फोर्स भी हो सकता है फर्स्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अपोज होगी डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट और अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे ये वन एटी डिग्री में जाएंगे फोर्सेज ऑलवेज कम इन पेयर ये फोर्सेज इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे एक्शन और रिएक्शन फोर्स जितना एक्शन लगेगा उतना ही रिएक्शन लगेगा 
तो इक्वल एंड अपोजिट सो so, हम इसका जनरल स्टेटमेंट देंगे तो जो ऊपर ग्रीन में लिखा हुआ है ये इसका जनरल स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज इट क्लियर जनरल स्टेटमेंट ऊपर ग्रीन में लिखा हुआ है एंड द डिस्कशन इज रिटर्न और द डाउन नीचे का जो डिस्कशन है वो जो पर्पल्स में लिखा हुआ है तो दैट इज डिस्कशन ऑफ दैट स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन वी कैन से बट जो ऊपर की लाइन है दैट इज जस्ट द स्टेटमेंट लॉ का स्टेटमेंट है नोट क्या दिया हुआ है एक्शन और रिएक्शन जस्ट पेयर ऑफ फोर्स है जस्ट फोर्सेज है एंड द फोर्स इज ऑलवेज अकर इन पेयर एंड एक्शन एंड द रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी सैमटेनियसली दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दैट डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन द टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट मतलब वो इक्वल वैल्यू के होने के बाद भी दोनों ऑब्जेक्ट्स में इक्वल एक्सेलरेशन नहीं लाते हैं ठीक है ये डिफरेंट है इसमें के फोर्स तो वैल्यू में तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इक्वल एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट एग्जांपल्स एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिए अभी हमारा एक फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक हुआ है then i am continuing this with a new link i will again give you a link and you will again join and then we will continue from here okay okay ma'am so we will continue from this slides only okay ma'am so you also get some water get some food and then return back after 15 minutes